Herzlich willkommen, es geht weiter rund um Lieblingsspiele von der Alina. Im ersten Teil, da gab es die kleinen Spiele, Mitbringspiele und es ist ja mittlerweile sieben Jahre, also sind das Spiele durchaus, wo sie jetzt schon seit ein, zwei Jahren eben die im Lieblingsregal dann hat. Wenn ihr die älteren Teile gesehen habt, da war sie ja fünf Jahre, da waren es dann Spiele vier, fünf Jahre, das hat sich natürlich mittlerweile ein bisschen geändert und sie schielt natürlich schon bei Melias, was der im Lieblingsregal hat, an Spielen, was er gerne spielt und deswegen auch diese Roomtour in vollen Zügen, damit ihr auch einen Überblick bekommt und es sind echt tolle Kinderspiele dabei, freut euch und viele, ich glaube zu allen gibt es auch Videos, da könnt ihr mal schauen und äh, ihr könnt es euch fleißig notieren und wenn ihr was bestellen wollt, dann gerne über die unten genannten Links, das machen viele von euch, ihr zahlt da übrigens auch nicht mehr. Es müssen auch keine Spiele sein, aber davon profitieren wir automatisch. Das zum Thema Werbung, aber jetzt steigen wir auch gleich ein in das erste Spiel. Und das erste Spiel, was ich vor mir liegen habe, ist Go Gecko Go von Jürgen Adams. Ja, manchmal vergesse ich die Autoren, sollte ich nicht. Zoch Verlag, ein Kinderspiel ab sechs Jahre, Altersengebung 5, 6, 7 Jahre. Das ist jetzt meine Empfehlung. Zwei bis vier Spieler, 20 Minuten und das ist quasi eine Fortsetzung von Da ist der Wurm drin. Ja Mensch, wo ist denn das Spiel? Kommt es überhaupt noch? Das ist mittlerweile auf dem Speicher, weil da haben wir separate Kartons für die Spiele. Drei, vier Jahre, was den Kindern super gefallen hat. Also sagen wir hier wenigstens hier ein bisschen Platz, weil das sind so Lieblingsspiele, wo sie im Kinderalter von drei, vier Jahren so oft gespielt haben. Und das wurde jetzt mittlerweile durch Go Gecko Go abgelöst. Das ist nämlich ein ähnlicher Mechanismus, auch ein Schiebemechanismus, nur dass hier geschoben wird und ja, man hier auf diese Planken achten muss, weil je nachdem fliegen hier diese Spielsteine wieder zurück oder bleiben hängen. Man will natürlich vorwärts, vorwärts kommen, aber die Planken sind unterschiedlich, der, der Fluss bewegt sich auch unterschiedlich, also eine tolle Fortführung nach toller Fort Nachfolger, so muss ich sagen, von Da ist der Wurm drin, ist ja auch eines der Top-Spiele schlechthin für Kinder ab vier Jahre. Wenn die Kinder ein bisschen älter sind, ab sechs Jahre, durchaus Go Gecko Go. Tolles Spiel. Ja, eines der Spiele, das war fast klar, dass das ein Lieblingsregal ist. Mal schauen, ob das Spiel noch in Zukunft mehr Auszeichnungen bekommt oder Auszeichnung bekommt. Lassen wir uns sich überraschen. Das müssen andere beurteilen. Und das ist Dodo. Dodo ist äh, bei Schienen bei Cosmos, ist ab sechs Jahre aus meiner Sicht ein Kinderspiel. Fünf, sechs Jahre, sieben durchaus, aber dann wird es knackig. Also Anfang sieben, die Alina spielt es gerne, aber dann kann es sein, halben, dreiviertel Jahr, dass schon der Trend raus ist. Deswegen fünf, sechs Jahre, aber auf jeden Fall. Dodo ist für zwei bis vier Spieler und geht nämlich nur zehn Minuten und es wird erst einmal so ein 3D-Gebilde aufgebaut, so ein Berg wird aufgebaut, das geht auch recht schnell. Und das innovative Element ist, hier wird eine Kugel platziert und die rollt hier runter. Sie rollt allerdings nicht runter, wie man es sich vorstellt, also runterfällt, sondern sie bleibt... Ja, äh, wie durch Magnet gesteuert an der Felswand hängen, bewegt sich aber trotzdem langsam weiter. Ich schätze mal, das sind so kleinere Magneten, dass das Sand enthalten, dass das rollt. Sehr innovativ, sehr elegant gemacht und ein absoluter Hingucker. Ein wirklich sehr tolles Kinderspiel. Wer da wirklich was Besonderes sucht und die großen Augen der Kinder sehen will, der ist bei Dodo genau richtig. Vom Prinzip ist einfach, man spielt hier gemeinsam, kooperativ. Einer würfelt, man versucht das plassende Plättchen aufzudecken, hat man das aufgedeckt. Dann legt man das auf so eine Planke, auf diese Felder und hat man alle Felder befüllt, dann darf man das hier an dem Berg platzieren, weil sonst fliegt ja die Kugel irgendwann runter. Die soll ja entlang rollen in Richtung Boot. Sehr schön, auch wirklich ganz klar, wirklich auch wunderschön illustriert, ganz klar Empfehlung. Das Spiel haben wir euch vor kurzem vorgestellt und schon ist es im Lieblingsregal von der Alina, manchmal geht es auch ganz schnell. Ähm, Fischalarm im Froschteich. Ich sag hier mal ein Logikspiel. Ja, Logik, ein bisschen müsst ihr schon überlegen. Es ist aber kein reines Logikspiel. Es ist nämlich für zwei bis sechs Kinder ab sechs Jahre. Der Lier spielt es auch gerne. Haben wir auch ein Video dazu gemacht und ich finde es ein tolles Kinderspiel für sechs, siebenjährige auf jeden Fall. Fünf durchaus, wenn sie ein bisschen geübt sind, aber sechs Jahre, das passt auf jeden Fall. Können dann das Video reinschauen. Ein wirklich schönes Spiel, wo es darum geht, seine Frösche auf die andere Seite zu bringen. Allerdings, der Fisch stört uns, der will uns fressen und je nachdem können wir auch die anderen Frösche oder Mitspieler, keine Mitspielerfrösche, aber äh, kleinere Frösche Huckepack nehmen, um schneller ans Ziel zu kommen. Wirklich toll gemacht, schaut es euch an. Auch ein wirklich ja, sehr gutes Kinderspiel. Das sind alles sehr gute Kinderspiele, die mag ich. Oh, da kommt sogar noch was für Ältere. Jumpkins. Jumpkins ist ein Spiel aus dem Hause Hoch. Steht ab 8 Jahre drauf. Ist aber durchaus ein Spiel ab 6 Jahre. 6 Tendenz, je nachdem 7 Jahre. Der Alina spielt viel. 7, 8 Jahre. Dann aber auf jeden Fall ein tolles Kinderspiel. 2 bis 4 Spieler. 20 Minuten. Das kommt auf der Rückseite ein bisschen mehr. Ja. Die Würfel. 
Ähm, anfangs sind Würfel hier in dem inneren Bereich, werden gestapelt und ich versuche mit äh, dem Katapult bzw. anderen äh, Möglichkeiten hier natürlich einen Baumstamm oder hier so ein, so ein Kissen, so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Schwamm, wo man den Würfel drauf werft und dann versucht, dass die Würfel hier in der Mitte landen. Je nachdem, wo sie landen, werden sie mit anderen Würfeln des gleichen Symbols gestapelt und auf einer Zielscheibe platziert. Klar, da wo der Würfel landet und dafür bekomme ich Punkte. Geht recht schnell und deswegen ab acht Jahre ist aber auch durchaus was für Jüngere. Das nächste Spiel, ja, da bin ich so ein bisschen gespalten, was das Spiel angeht. Steht ab 14 Jahre drauf, ist eher den Kickstarter geschuldet. Ist aber ein Spiel, das kriegen 6, ne, 6, 7, 8-Jährige, 9-Jährige durchaus hin. Erwachsene spielen es auch gerne mit der App, weil die App wirklich sehr gut ist. Potion Explosion ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler, 30 bzw. 45 Minuten. Das war ein Fehler. Oh, da muss ich nachher reinschauen. Aber ich wollte euch die Rückseite zeigen. Ja, das ist eigentlich ein Unding. Der Thomas sagt ja immer, äh, lasst das, das macht man gar nicht. Aber ich wollte es euch zeigen. Ihr sollt ja auch einen Blick bekommen. Ich kann ja nicht jede Schachtel aufmachen. Ich hoffe, die Art und Weise, wie ihr besser das gesehen habt, gefällt euch. Man hat hier so einen Apparat, nenne ich es jetzt einfach mal, wo die Kugeln drin sind. Und man fischt die Kugeln immer von unten raus, beziehungsweise nicht von unten, farblich passend. Ich will nämlich viele Farben haben, nehme ich also die blaue raus oder die zwei blauen, dann klacken sie aufeinander, dann treffen schwarze aufeinander, die darf ich dann auch nehmen und mit diesen Kugeln versuche ich meine Zaubertränke zu befüllen und damit Punkte zu generieren. Das als kleiner Überblick geht sehr schnell und deswegen auch durchaus ein Spiel für Jünger. Jetzt schauen wir mal ganz kurz rein. Wenn ich schon alles aufgemacht habe, dann gucken wir, ob alles noch dabei ist, ganz klar. Die Kugeln liegen auf der Seite, hier seht ihr, also wirklich vollgepackt das ganze Spiel mit verschiedenen Elementen. Steht aber eh hochkant bei uns im Regal, also müsste man eh sortieren. Aber das Spiel, das habe ich am Anfang gedacht, ist nur was für den Elias. Und die Alina hat Lunte gerochen oder wie man es auch nennen will. Und der Gefälls, deutsche Regeln, gibt es auch als deutsche Ausla Ausgabe, ganz wichtig. Und der hat so gefallen, hat der Elias gesagt, komm, dann kannst du in deinem Lieblingsregal dann haben. Ihr gefällt und ihr macht Spaß. Das Problem, was bei dem Spiel ist, es kann durchaus mal eine Stunde gehen. Also durchaus eine lange Spielzeit, wo ihr da kalkulieren müsst. Das schafft nicht jedes Kind, das nur mal als Hinweis. Katan Junior darf natürlich auch nicht fehlen. Wir fangen jetzt demnächst auch an mit dem klassischen Katan. Da gibt es noch so vieles, was die Kinder vielleicht sehen wollen, vielleicht gefällt es ihnen. Aber Katan, das Kinder Katan haben sie oft gespielt. Katan Junior haben sie auch sehr oft gespielt. Es ist ab sechs Jahre, sechs, sieben Jahre. Dann kann man schon zum großen Katan auf jeden Fall übergehen. Für zwei bis vier Spieler, das klassische Siedler von Katan oder jetzt nur noch Katan, das geht ja nur zu dritt. Mit Katan Junior habt ihr auch die Möglichkeit, zu zweit zu spielen. Das funktioniert super. Und das steht auch in ihrem Lieblingsregal. 30 Minuten Spielzeit. Auch ja, wirklich sehr gut gemacht. Orientiert sich an dem klassischen Katan mit den Inseln. Nur etwas einfacher von der Gestaltung und von den Regeln. Oh, auch toll. Richtig schön. Ah, sind wir wieder beim Thema abstrakte Spiele. Ja, ich habe ja eine Spielvorstellung gemacht, wo es äh, um den Bereich abstrakte Spiele geht. Da war jetzt Talu gar nicht dabei. Mensch, Jörg, Talu ist doch auch ein abstraktes Spiel. Ja, jetzt, ich würde es aber eher in den Familiensektor, Kinderbereich, Kinderspiel, Familienspiel, da sie es stärker vertreten. Äh, da ist sicherlich dann auch erfolgreicher, bin ich mir auch sicher. Abstrakte Spiele ist ja ein bisschen gespalten, mag nicht jeder. Aber dieses Spiel Talu ab sechs Jahre ist ein wirklich tolles Bauspiel, äh, wo richtig Laune macht. Das ist für zwei bis vier Spieler. 20, 30 Minuten gibt es als neue Auflage mittlerweile. Ähm, und bei drei Hasen in der Abendsonne erschienen. Und ah, ich glaube, dem einen oder anderen könnte es jetzt gefallen, gerade wenn man auch abstrakte Spiele mag. Und man versucht hier zu bauen und möglichst in die Höhe zu gelangen. Ich habe es ja gern verglichen mit die Aufsteiger oder Baubilonen, gibt es ja auch. Aber Talo geht in eine ganz andere Richtung, ist aber wieder familiär, aber auch schön gemacht, weil man nimmt sich die Bausteine abhängig dem, was man würfelt und versucht natürlich da hoch zu klettern. Also durchaus in die Richtung Aufsteiger, gibt es aber nicht mehr Aufsteiger, ist der ausverkauft. Kostet auch bei weitem mehr als jetzt ein Talo, was wirklich schön gemacht ist. Aus meiner Sicht 5, 6, gut, dass die 6 Jahre, 6, ja doch 6, das auf jeden Fall, Alina hat es ja auch gespielt mit ihren 6 Jahren schon, seitdem ist es auch im Lieblingsregal 6, 7, 8 Jahre, aber als Familienspiel auch wirklich ganz klar zu empfehlen, ein wirklich tolles Spiel. So, äh, was haben wir da noch? Oh ja, auch schön, da Bock der Bär, das ist aber eher was für Jüngere. Äh, ab 5 Jahre, aus meiner Sicht 5, 6 Jahre, Zoch, 2 bis 5 Spieler, 20 Minuten Spielzeit und, ähm, 
Hier geht es darum, äh, ja, ein Wegespiel, wo man den Weg entlang läuft Richtung Ziel. Aber je nachdem verändert sich auch die Größe. Das heißt, man hat hier verschiedene Elemente, die gedreht werden. Man kann also je nachdem weiter oder kürzer laufen, abhängig, was auch die Zielscheibe dann angibt, beziehungsweise hier der Kreisel angibt. Also ein schnelles Laufspiel mit Hilfe von Karten und tollen 3D-Elementen, die hier für eine Bewegungsschnelligkeit, aber auch für eine Verlangsamung sorgen. Ideal für Jüngere, aus meiner Sicht 5, 6 Jahre. Auch dazu ein Video. Zu allen bisher vorgestellten Spielen müsste es auch ein Video geben. So, und Monsterjäger. Ja, wer kennt es nicht? Das Klatschspiel mit dem Monster. Schaut mal hier. Jahrelang ausverkauft. Jetzt gibt es es mittlerweile schon seit ein paar Jahren wieder. Es heißt nur Monsterjäger. Aufgepasst und schnell geschnappt. Das heißt, es wird auf das Monster gedrückt. Hier sieht man es. Der eine oder andere weiß sofort. 80er Jahre sehr beliebt. 90er Jahre. Klatsch, äh, man zieht hier den Hebel. Das Monster erscheint und man muss auf das passende Monster klatschen. Hoffentlich ist das passende Monster. Fünf Jahre Empfehlung, aus meiner Sicht fünf, sechs Jahre, teilweise sieben, aber dann äh, denke ich mal, ist es raus. Wenn es ihr immer noch spielt, gar kein Problem. Ist es jetzt nur meine Orientierung, also orientiert euch jetzt nicht strikt an meiner Altersempfehlung. Es hängt auch immer davon ab, wie weit das Kind ist und manch Erwachsener hat auch wirklich Spaß an einem Kinderspiel. Geht mir übrigens auch so. Das gleich als wichtiger Hinweis, wenn man jetzt das sieht, oh ja, das ist ja also nichts für Erwachsene. Also müsst ihr entscheiden, ihr seht es ja auch selber und ansonsten Schaut in das Video rein. Zwei bis vier Spieler und ab fünf Jahren. Ja, Stone Age, nein, das Kinder Stone Age, auch sehr beliebt, ab fünf Jahre. Und das ist ein Spiel, wenn man sagt, die Kinder sind schon fit für ihr Alter, weil fünf Jahre schon klasse, aber Tendenz je nachdem sechs Jahre, sieben Jahre und wollen einfach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Spieltiefe. Hans zum Glück hat so ein Spiel gemacht. Für zwei bis vier Spieler geht 15 Minuten, man sammelt, man versucht Aufträge zu erfüllen, abhängig vom Würfelwurf agiert man sehr schnell, durchaus also ein bisschen anspruchsvoller, aber da gibt es auch Kinder, die wollen auch ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer ins Spiel einsteigen und dann ist Stone Age genau das Richtige. Oder ihr greift dann später gleich zu Stone Age, dem klassischen, das ist ja ab acht Jahren. Oh, Dragon Draft, auch ein wirklich tolles Kinderfamilienspiel. Die Grafik ist ein bisschen kindlich, es ist aber ab acht Jahre. Ich habe mir das gedacht, im Rahmen der Familienspiele vielleicht nochmal separat, aber es hat ein kindliches Cover. Das meint man eher, das ist dann eher was für Kinder. Ab acht Jahre durchaus was für sieben, wenn die Kinder ein bisschen fitter sind. Ab acht Jahre steht drauf, steht aber im Alina, ihrem Lieblingsregal, weil sie das Spiel total klasse findet und schon super mit klarkommt in dem Spiel wo man Karten dann nimmt, aus der Auslage versucht dann möglichst viele Punkte zu machen. Also schon ein bisschen mehr, Familienspiel, offiziell laut Haber. Aber wenn die Kinder fit sind, ab sieben Jahre könnt ihr es euch auf jeden Fall mal anschauen. Jedenfalls schaut ihr auch in das Video rein. Und dazu gibt es ein Video von uns, könnt ihr auf jeden Fall anschauen. Damals, ja, Spiel des Jahres, übrigens das aktuelle Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, Speedy Roll ist bei der Alina gar nicht im Regal, weil das ist ab vier Jahre, vier, fünf Jahre, äh, da ist sie raus, hat sie auch gesagt, der Elias auch auf jeden Fall, deswegen ist sie nicht in ihrem Lieblingsregal, aber das damalige Kinderspiel des Jahres, das mag sie immer noch, ist nämlich ab sechs Jahre, Teil der äh, Wikinger, ein Spiel, wo gekegelt wird, für zwei bis vier Spieler und man versucht hier Fässer umzuwerfen, je nachdem wie sie angeordnet sind, jetzt sieht man es ein bisschen besser, um natürlich viel Geld zu kassieren. Schnelles Spiel, da haben wir einige Videos gemacht, auch mit den Autoren, weil die Kinder finden super und nach wie vor bei der Alina im Lieblingsregal. Ja, wir bleiben bei Haber. Ja, Haber, toll, auch hier ist jetzt ein Kinderspiel oder ein Familienspiel. So eine Mischung aus beiden. Steht acht Jahre drauf. Die Alina hat mit sechs Jahren angefangen, das Spiel zu spielen. Klar, sie spielt sehr viel. Das haben wir auch im Rahmen des Spiel digital live vorgestellt. Bei Haber haben wir auch das Spiel präsentiert und es kam super an. Viele von euch haben es sich anschließend auch geholt und haben gemerkt, hey, das Spiel ist jetzt nicht unbedingt ab acht Jahren. Das kriegen auch Jüngere hin. Ansonsten schaut man mal. Ich glaube, da haben wir auch mehrere Videos. Ein Video auf jeden Fall. Müsst ihr mal gucken. Karuba gemacht. Karuba ist nämlich ein sehr beliebtes Familienspiel. Ich hoffe, ich habe ein Video gemacht. Ansonsten müsst ihr es nochmal in die Kommentare schreiben. Also normal gibt es zu allen Spielen Videos. Und Karuba agiert man quasi über Plättchen, wo man sich einen Weg bahnt, wo der Forscher zurück Jetzt hätte ich beinahe gesagt, Zelt, Tempel zu führen. Muss ich aufpassen. Ich verwechsel immer Tempel und Zelt. Auf jeden Fall versucht man den Abenteuer, die Wege entlang zu ziehen zum Ziel. Und dafür gibt es Punkte. Mehr oder weniger. Abhängig davon, wie schnell die Spieler sind. Es geht hier aber nicht um Schnelligkeit. Die Plättchen werden gezogen und jeder Spieler schaut sein Plättchen an und legt es auf seinen Verbindungsweg, wo er denkt, dass es am besten ist, um die Wege hier passend und perfekt auszuführen. Wirklich schönes Spiel. Tolles Spiel. Klasse.
Wirklich klasse. So, Foto Fisch. Jetzt muss ich, jetzt muss ich ein bisschen auf, was auf die Seite schieben, damit ihr das auch seht. Da ja, sind schon eine Menge an Spielen. Also wie gesagt, wenn da jetzt ein Spiel dabei ist, gerne über die unten Daten links. Und ich hoffe, die Art und Weise hat euch auch bisher gefallen. Es warten noch einige Spiele hier auf uns. Und ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Äh, wie gesagt, all das Empfehlung. Jetzt bei der Alino. Äh, die Alina ist jetzt sieben Jahre geworden. Und das ist quasi Lieblingsregal sechs, sieben Jahre. Das nur mal zwischendurch nochmal als Hinweis. Fotofisch. Ah, eigentlich ab vier Jahre. Aber die Alina mag es. Fotos zu schießen. Da merkt man wieder... Ja, das können auch Ältere durchaus äh, mitspielen, ältere Kinder. Vier Jahre, aus meiner Sicht vier bis sechs Jahre. Bin mal gespannt, sieben Jahre wird es langsam kritisch. Noch steht es bei ihrem Regal. Logis, Logis hat wunderschöne Kinderspiele. Vertrieb Pegasus, zwei bis vier Spieler, 15 Minuten. Und hier geht es darum, auch wirklich toll gemacht. Auch wirklich als Kinderspiel wirklich super. Äh, Fotos zu machen. Ihr habt also so ein Fotoapparat übrigens. Die Älteren kriegen den großen, äh, den kleinen Fotoabding den größeren Fotoapparat, die Kinder kriegen den kleineren und es wird gewürfelt und die Würfel zeigen an, was man in dem Foto sehen soll und zwar nicht mehr. Das heißt, man fährt über den Spielplan und schaut, dass man wirklich nur den Fotoapparat da drauf legt, dass auch nur die zwei Fische in diesen Farben zu sehen sind. Schnell gespielt mit etlichen Varianten, auch für größere, auch eine Empfehlung. Mia London, das, hat's, das holt sie immer wieder raus. Wenn es heißt, Papa, können wir was Schnelles spielen, dann holt sie immer Mia London raus. Im Moment immer sehr gefragt, so Scorpion Masqué, wirklich ein tolles Spiel. Äh, ich bin auch gefragt worden im Livestream, haben es auch vorgestellt, das ist jetzt eher was für Mädchen, äh, weil das so von der Farbe her nicht, nicht unbedingt. Wenn ihr das Material dann seht, in, ich habe es auch gezeigt in dem Video, das ist wirklich schön, weil jeder bekommt hier, das ist auch ganz toll gemacht, sehr edel, bekommt hier so einen Block und dann werden Karten gelegt. Und man versucht aufgrund diesen gelegten Karten äh, diesen passenden Hut zuzuordnen. Oder die passende Brille, bzw. die passende Schnurrbart. Alles muss man passend zuordnen und das wird später miteinander verglichen. Die Karten werden schnell gelegt, das heißt man kann sich nicht alles merken. Ähm, ein, eine Karte fehlt und das ist dann quasi die Lösung. Wirklich toll, wirklich schön gemacht. Klare Empfehlung, was steht das drauf, habe ich gar nicht gesagt. Ab fünf Jahre, fünf, sechs, sieben Jahre. Alina spielt es ja nach wie vor gerne, wobei... Ja, aber 5-6 Jahre, das auf jeden Fall. Wirklich ganz klare Empfehlung. Genau das gleiche trifft auf Carcassonne Junior zu. Ich denke, irgendwann wird es auch das größere Carcassonne spielen. Das ist quasi die Neuauflage, hat sich von der Regel nichts geändert. Nur das Cover wurde ein bisschen aufgehübscht. Ab 4 Jahre, 2 bis 4 Spieler. Klassisches Legespiel für Kinder im Alter 4, 5 und 6 Jahre. Das läuft einfach. Das Spiel ist super. Da, da macht man nichts falsch. Ansonsten kann man ja gleich zum Großen greifen. Magnifix ab 6 Jahre, aus meiner Sicht 6, 7 Jahre ist die Empfehlung. Ähm, Roberto Frage, auch dass ich mal wieder einen Autor nenne. Magnifix ist ein Magnetspiel, wo jeder Magnete hat und versucht, abhängig vom Auftrag, die schnellstmöglich zu platzieren, dann auf die Karte haut und dadurch bekommt man die Karte. Das war noch schon eine Regel. Wenn euch was ungleich ist, schaut nochmal in das Video rein. Auch eine ganz klare Empfehlung. Das sind alles Empfehlungen. Euer Wunschkorb ist hoffentlich jetzt richtig voll. Dann liegt es an mir. Aber die Wundtour haben sich ja einige von euch gewünscht. Und ich hoffe, das kommt auch super bei euch an. Es gibt ja nochmal, ja, es gibt nochmal ein paar Regale mit Kinderspielen. Das sind so Wackelkandidaten. Die waren früher im Kinderregal von beiden Kindern. Da muss man einfach mal schauen. Aber die stelle ich euch auch noch vor. Also das war bei weitem nicht alles, was jetzt Kinderspiele angeht. Hier reden wir jetzt von den aktuellen Lieblingsspielen der Alina und Tricky Wave. Tricky Wave war bei Melias im Lieblingsregal. Jetzt hat er, er merkt, teilweise Überschneidungen. Jetzt ist bei der Alina. Sechs Jahre, zwei bis vier Spieler. Empfehlung, sechs, sieben Jahre. Tricky Wave ist toll gemacht. Man versucht hier mit seinen Schildkröten auf die andere Seite zu gelangen. Dazu würfelt man, muss aber auf die Welle aufpassen und kann auch andere Schildkröten Huckepack nehmen, bzw. sie einschließen. Also auch ein bisschen mit Ärger verbunden. So, Stratego Junior. Stratego ist der Alina ein Tick zu schwer. Der Elias hat damals schon das klassische Stratego mit 6 gespielt. Klar, der, ist, der spielt auch wahnsinnig viel. Die Alina spielt auch, aber bei weitem nicht so viel wie er. Der wird jeden Tag gerne spielen. Und äh, das ist quasi die Junior-Version. Da steht ab 4 Jahre drauf. Das hat eine Variante ab 4 Jahre und ab 6 Jahre. Das steht hier leider nicht drauf. Hätte man drauf schreiben können, sollen. Also beinhaltet zwei Varianten, um an dieses klassische Stratego, Eroberer die Fahne, nur ist hier ist ein Turm mit einer Markierung. Also etwas heruntergebrochen. 20 Minuten Spielzeit. 
zwei Personen spielen. Hier seht ihr das nochmal auf der Rückseite. Also, ja, schon richtig rumhalten. Hier seht ihr das auf der Rückseite. Also einfach gehalten, was die Türme angeht. Wenn ihr es ab 4 spielt, spielen nur die Farbenrolle. Ab 6 sind noch ein paar kleinere Elemente hinter dann ein Spiel, was ich seit Jahren immer in der Empfehlung habe als Kinderspiel. Weihnachtsspiel, Geschenkideen, Geschenke für zwischendurch etc. Wobei, klar, ist natürlich schon ein bisschen größeres Spiel. Concept Kids ist einfach sehr beliebt. Da fällt mal ein, das klassische Konzept hätte ich euch auch mal vorstellen sollen. Ich weiß gar nicht, ob der oder diejenige da noch zuschaut, wo den Wunsch geäußert hat. Aber gesellige Spiele haben es zum aktuellen Zeitpunkt natürlich ein bisschen schwer. Wobei Konzept ist auch super in der Familie zu spielen. Wer es ein bisschen einfacher mag, nimmt sich Konzept. Kids Tiere und das kann man wirklich sehr schön mit der Familie spielen. Hier haben wir eine Aufgabe, das wird gesucht. Das erste Kind markiert quasi mit dem Marker diese Farbe, dann, dies, dann wird dieses Symbol, dieses Feld markiert, dann dieses und dann dieses und dann muss man auf das Tier kommen. Das können die Kinder so rumspielen, aber auch andersrum spielen. Und das ist wirklich sehr schön, gerade in der Familie. All das Angabe ist jetzt hier ab, wo haben sie es drauf geschrieben? Manchmal sucht man ewig, vier Jahre. 4, 5, 6, 7 Jahre. Ihr merkt, das Spiel hält lange an. Wenn ihr also jetzt da gleich einsteigen wollt mit 4, nur zu, wenn die Kinder fit sind. Ansonsten 5 Jahre auch, 6 Jahre auch und 7 Jahre mit Sicherheit auch noch bei uns. Zumindest auch der Fall. 2 bis 12 Spieler. So, jetzt werden die Spiele wieder ein bisschen größer. Ein paar habe ich noch für euch. Und ein Spiel, was uns schon seit muss ich überlegen, seit sieben Jahren begleitet, sechs Jahren begleitet, also schon sehr lange, war bei Melias im Lieblingsregal, früher stand es hier, ganz auf der Seite, wurde oft gespielt, auch in der XXL-Version bei irgendwelchen Veranstaltungen von Haber, hat es der Elias gern gespielt, die Alina spielt es auch gern, die Rede ist von Feuerdrachen, zwei bis vier Spieler ab fünf Jahre, fünf, sechs Jahre aus meiner Sicht die Empfehlung, auch so ein Spiel, wo ich mal gespannt bin, ob es das nächste halbe, dreiviertel Jahr noch bei der Alina im Lieblingsregal ist, mit sieben Jahren, klar, da schaut man schon nach anderen Spielen, aber auch richtig toll mit diesem Vulkan und mit diesen Edelsteinen, die auf der Seite liegen und die Drachen wollen die Edelsteine einsammeln und immer wieder, in dem Fall werden praktisch neue Steine ausgespuckt. Naja, so schlimm ist es nicht, es wird halt rausgezogen, aber das ist wirklich wunderschön illustriert, ein schönes Drachenspiel äh, ab 5 Jahre, also Empfehlung 5, 6 Jahre. Dann ein Spiel, das ist ein bisschen unterm Fokus kommt. Hat man gar nicht so viel mitbekommen, finde ich zumindest. Außer Rand und Band aus dem Hause Zoch. Schon ein bisschen anspruchsvolleres Kinderspiel. Sieben Jahre steht drauf. Sechs, sieben Jahre aus meiner Sicht. Sechs Jahre durchaus, wenn Kinder ein bisschen fit sind. Alina hat es auch mit sechs angefangen zu spielen. Und ist für zwei bis vier Spieler 30 Minuten. Und das ist praktisch so ein Roboter, wo man sich da baut oder erschafft. Mit Hilfe von einem Tableau und der Schwierigkeit und deswegen ab sieben Jahre. Hier sind verschiedene Aktionsfelder, abhängig davon, wo die Würfel landen oder welche Aktion man ausführt, aktiviert man diese Felder auf der Seite. Dadurch wird das Spiel natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Man muss versuchen natürlich den Roboter auch passend zu, zu, zu bauen. Da spielt die Farbe auch eine Rolle und auch die jeweiligen Würfel zu platzieren. Und deswegen ab sieben Jahre ein schönes Roboterspiel für Jung und Alt. Aber Altersangabe auf jeden Fall beachten. Oh. Auch ein Spiel, das hat auch schon Jahre auf dem Buckel. Ich weiß gar nicht, kriegt man alle Spiele noch im Handel? Ich habe jetzt nicht einzeln geguckt. Also teilweise sind ein paar neue Spiele dabei, aber auch teilweise ein paar ältere Spiele. Das nur als Info, da müsst ihr einfach mal unten in den Links schauen. Die Helden von Kaskaria ähm, war lange Zeit bei Melias im Lieblingsregal, mittlerweile bei der Alina, erst ab sechs Jahre. Meine Empfehlung, sechs, sieben Jahre. Benjamin Schwer, bekannt für seine Spiele, auch hier wunderschön äh, mit Kartenmechanismus, wo man sich hier bewegt, also hat verschiedene Elemente im Spiel, durchaus ein bisschen anspruchsvoll, also nicht unbedingt was für Fünfjährige, Sechsjährige passt auch und äh, geht echt flott mit Gold, mit Edelstein, also mit Gold, wo man dann sammelt, Karten, wo man beachten muss, wie man sie ausspielt, also durchaus ein bisschen mehr als so ein ganz einfaches Kinderspiel. Oh, super! Zählt zu den sicherlich innovativsten Kinderspielen schlechthin. Kajanak, eine ganz klare Empfehlung. Vier Jahre. Ich würde es auch gerne spielen. Rein Erwachsenenhunden auch ganz witzig. Vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Hätte ich mal gesagt, bei diesem Spiel, wobei nach oben keine Grenze. Kajanak ist sehr ungewöhnlich, weil es wird geangelt. Es wird, es wird wirklich geangelt. Weil hier baut ihr quasi euren... 
euren Spielplan auf und dazu nehmt ihr einfach ein DIN A4 Blatt, das ihr einlegt. Drüber kommt der Spielplan. Und je nachdem, was ihr bewürfelt, bewegt ihr euch mit euren Eskimos und landet ihr auf dem Feld und dürft ihr hacken. Dann nehmt ihr hier dieses Hackebeil und hackt. Ihr hackt also in dieses Papier, wo drunter ist. Klar, es geht kaputt, ist einfach so. Da braucht ihr für jedes Spiel ein, anderes, ein weiteres Papier. Ist aber kein Problem, ist ja ein DIN A4 Papier. Und äh, wenn ihr angeln dürft, dann nehmt ihr einfach die andere Seite und ihr habt so ein Magnet. Und dann versucht ihr zu angeln in dem Loch. Und vielleicht liegt so ein runder Magnet dann unten, also ein, so eine Kugel unten, wo magnetisch angezogen wird, weil das sind die Fische, die er bekommt. Wirklich sehr schönes Kinderspiel. Tolles Kinderspiel. Ja, das wird nie ausziehen, so ein Spiel. Und wer es noch nicht hat und Kinder hat, das sollte sich zulegen. Achtet nur drauf auf die kleinen Magneten. Das von Kinder. Also jetzt nicht unbedingt Kinder. Wenn da ein paar Magneten fehlen, also ein paar Kugeln, ist auch nicht schlimm. Da sind genug drin. Aber kindgerecht auf jeden Fall aufbewahren oder einfach mitspielen. Die Kinder haben da richtig Spaß. Dieses Spiel begleitet uns auch schon seit vielen Jahren. Bei Melias im Lieblingsregal, jetzt bei der Alina. Die Rede ist von Maus getrickst aus dem Hause Ravensburger ab 5 Jahre. Meine Empfehlung 5, 6 Jahre. 7 Jahre denke ich mal auch. Der Elias hat es auch gespielt mit seinen 7 Jahren sehr oft. Und es ähm, ist ein Spiel, wo so aufgebaut wird und die Spieler sitzen sich gegenüber. Ähm, es ist ideal auch zu zweit. Es heißt zwei bis vier Spieler, aber idealerweise zu zweit, weil einer Spieler hat diese Seite, der andere hat diese Seite und da werden die Karotten rausgezogen. Man versucht natürlich die passenden Karotten zu ziehen, Farben zu ziehen, so muss ich sagen, aber der andere Spieler passt auf und hofft natürlich, dass er das Spiel gewinnt. Weil je nachdem hat er am Anfang das ja unterschiedlich platziert. Schönes Spiel, ein Spiel unter der Erde, auch wirklich hübsch gemacht. Ich drehe es vielleicht nochmal um, dann seht ihr vielleicht hier noch ein bisschen mehr. Genau, hier sieht man ein bisschen mehr wie das aussieht vom Aufbau, wie man beide Seiten, von der einen Seite und von der anderen Seite draufblickt. Schönes, bisschen geheimnisvolles Spiel, wirklich auch ein tolles Kinderspiel. Das, ich weiß jetzt nicht, wie viel Mal ich jetzt toll gesagt habe in diesem Video oder klassisch oder sehr gut, aber tut mir leid, äh, zählt bitte nicht mit. Ich habe mich sicherlich hundertmal wiederholt, aber das sind einfach Spiele, die sind wirklich klasse, äh, die machen Spaß, die machen auch Erwachsenen Spaß, ist ja auch wichtig, der Erwachsene will ja auch Spaß haben beim Spielen, wenn er mit Kindern spielt und das sind Spiele, die kann ich alle durchweg empfehlen und ich glaube, außer das eine, da bin ich mir jetzt nicht sicher, da gibt es zu allen Spielen auch Videos. Ich kann immer nur fünf verlinken, äh, je nachdem habe ich auch andere Playlists äh, verlinkt, äh, dass ihr noch ein bisschen Blick über den Tellerrand bekommt, aber dann müsst ihr es euch einfach notieren und könnt in die Einzelvideos reinschauen oder ihr schaut gleich und seid gleich überzeugt, weil die kann ich alle blind empfehlen, die sind wirklich super und da sind jetzt wirklich Spiele dabei, von vier Jahre habe ich gemerkt, durchaus bis sieben, acht Jahre, also durchaus eine bunte Vielfalt, ansonsten müsst ihr in die alten Toplisten noch reinschauen, wo ich auch Spiel erklärt habe, wo die Kinder natürlich jünger waren, wo es natürlich auch solche Roomtouren gab, da waren die ganzen Kinderspiele noch hier in der Wand. Aber das war es noch nicht mit Kinderspielen. Da stehen noch 1, 2, 3, 3 Teile könnte es noch geben. Mal gucken, 4 Teile. Also ihr merkt, da wartet noch einiges. Wir ziehen es durch. Das war jetzt, oder ich ziehe es durch. Das war jetzt ein Überblick, was die Alinas Lieblingsspiele angeht. Äh, Im nächsten Teil geht es auch um Kinderspiele, die mal in ihrem Legal Lieblingsregal dann waren, beziehungsweise beim Elias, weil da warten noch einige. Äh, wer war es? Habe ich da jetzt noch? Spinderella, alles top Kinderspiele. Die waren alle im Kinderregal, Lieblingsregal vom Elias und von der Alina, die sind aber dann ein bisschen rausgewachsen. Also über den Teller anschauen ist vielleicht für den einen oder anderen sicherlich auch interessant. Dann bleibt einfach dran. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Rückmeldung, ob euch die Art und Weise gefallen hat. Und ansonsten, wer noch kein Abo hat, der klickt oben drauf. Bestellen könnt ihr über die unten genannten Links. Und äh, ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Spielt was. Und das wird wieder ein weiterer umfangreicher Teil der Roomtour. Ich sage Tschüss, macht's gut und bis bald. Musik